안녕하세요 앵글 잉글리스입니다 오늘 여러분이 저와 같이 공부할 내용은 토플 통합형입니다 오늘은 원어민들은 어떤 식으로 노트웨이킹 하는지에 대해서 같이 살펴보도록 하겠습니다 자, 오늘 제가 준비한 어, 설명 듣기 전에 저 제가 여러분한테 유명한 영화에 나오는 한 장면을 여러분 들어드릴, 들려드릴 텐데요 그냥 편안하게 그냥 보시면 될것 같습니다. 간단하게 여러분 이해를 돕고자 이 영화에 대해서 간단하게 설명해 드리면 2010년에 이제 올리버 스톤이라는 미국 유명한 감독이 만든 영화인데요. 제목은 Money Never Sleeps라는 영화입니다. 굉장히 재밌는 영화인데 이 영화 좀 약간 어려워요. 경제적인 내용을 다룬 영화인데 참고로 주인공 어, 마이클 더글라스가 이제 주연을 맡은 이 골든 개코라는 사람이 이제 감옥에 있다가 어, 나와서 책을 하나 쓰는데 그 책에 대한 설명을 하는 그 장면이에요. 그래서 사람들 앞에 마치 강의처럼 이 사람이 어, 그 자신의 책에 대한 이제 설명을 합니다. 그래서 먼저 한번 편안하게 들어보시고 그리고 나서 제 설명 들으시면 될것 같아요. Uh, someone reminded me the other evening that I once said greed is good. Now it seems it's legal. But folks, you know, it's greed that makes my bartender buy three houses he can't afford with, with no money down. And it's uh, greed that makes uh, your parents uh, refinance their $200,000 house for $250,000. And then they take that extra $50,000 and they go down to the mall. And they buy a plasma TV, uh, cell phones, computers, uh, an SUV. And hey, why not a second home while we're at it? Because gee whiz. I mean, we all know the prices of houses in America always go up, right? And it's greed that makes the government in this country cut the interest rates to 1% after 9-11. So we could all go shopping again. Uh, <clears throat> someone reminded me the other evening that I once said greed is good. Now it seems it's legal. But folks, you know, it's greed that makes my bartender buy three houses he can't afford with, with no money down. And it's uh, greed that makes uh, your parents uh, refinance their $200,000 house for $250. And then they take that extra $50 and they go down to the mall. And they buy a plasma TV, uh, cell phones, computers, uh, an SUV. And hey, why not a second home while we're at it? Because gee whiz. I mean, we all know the prices of houses in America always go up, right? And it's greed that makes the government in this country cut the interest rates to 1% after 9-11. So we could all go shopping again. 어, 여러분, 어, 이 내용 지금 들어서 알겠지만 이 내용은 어, 굉장히 그 우리가 일반적으로 실생활에서 우리가 들을 수 있는 내용이죠. 제가 오늘 이걸 여러분한테 보여드린 이유는 뭐냐면 지금 여러분이 지금 화면에서 보는 것처럼 이 영화 장면에 나오는 즉그 청중들을 해서 이제 카메라가 이렇게 비치는 이 장면 보시면 아시겠지만 여기서 노트웨이킹 하는 사람 없습니다. 여기 원어민들 그냥 편안하게 앉아서 강의를 듣지 여러분들처럼 막그 통합형 때막 미친 듯이 노트웨이킹 안 해요. 그러니까 가장 단적인 그 통합형의 어떤 원어민과 우리 같이 원어민이 아닌 사람들의 이 노트웨이킹 방법은 지금 여러분 화면에서 보는 것처럼 원어민들처럼 원어민들은 노트웨이킹 안 하죠. 그냥 강의를 듣는 거지 강의자가 얘기한 단어를 막 쓰지 않습니다. 예를 들면 마이클 더글라스 얘기했던 뭐 플라즈마 TV, 뭐 SUV 뭐 이런 단어를 막 쓰는 게 아니라 그냥 편안하게 앉아서 강의자가 뭘 얘기하는지 듣는 거죠. 그러니까 마이클 더글라스 얘기하려고 했던 포인트 전반적인 어떤 이 사람이 얘기하는 포인트를 이해하는 게 노트웨이킹의 핵심인데 여러분들은 일반적으로 시험장에 가서 이렇게 강의자가 얘기하는 것을 이해하는 게 아니라 강의자가 얘기하는 단어를 막 쓰는 거죠. 그래서 제가 오늘 준비한, 준비한 이 영상은 여러분이 지금 화면에서 보는 것처럼 노트테이킹은 이 원주민들처럼 그냥 앉아서 강의자가 얘기하는 걸 듣는 거고 여러분이 필요하면 한두 단어 정도를 적는데 그 단어에 너무 집중하지 말고 강의자가 계속 얘기하는 걸 들어야 된다는 거죠. 그래서 앞에서 제가 이 영상 굉장히 많이 찍어놨는데 LC 노트웨이킹 하는 방법 영상 여러분 보시면 아시겠지만 어떤 식으로 노트웨이킹을 해야 되는지 
그 영상을 통해서 여러분이 다시 한번 리뷰하시면 될것 같고 그리고 그 영상 중에 제일 중요한 노트테이킹, 엘스 노트테이킹 할때왜 자꾸 강의자가 얘기하는 것을 적지 말아야 되는지는 그 영상이 잘 나와 있으니까 다시 한번 보시면 될것 같습니다. 그래서 오늘은 제가 여러분이 제 말을 자꾸 믿지 않는 것 같아서 실제 영화 한 장면에서 한 강의자가 마치 렉처러가 뭐 어떤 내용을 설명할 때 그것을 듣는 사람들은 원어민들은 노트테이킹 하지 않는다는 걸 제가 비주얼하게 여러분한테 입증한 겁니다. 그냥 강의자가 얘기한 걸 편안하게 듣고 그 강의를 여러분들이 쓰는 건데 중간에 까먹을 수 있으니까 강의자가 얘기한 단어를 조금 쓰긴 하되 그 단어에 제발 집중하지 말고 편하게 강의자가 얘기한 걸 들으면서 그 단어를 써야 된다는 거죠. 즉 강의자가 얘기한 단어에 집중하지 말고 강의자가 얘기한 전체 흐름을 잡는 것이 가장 중요하고 만약 쓴다라고 하면 강의자가 얘기한 단어를 한두 단어 정도 쓰는데 절대 그 단어에 집중해서 강의자가 얘기한 걸 놓치면 안 된다는 게 오늘의 포인트입니다. 그래서 제가 예전에 찍어놓은 영상들 통합형에 관련된 거 많은데 특히 LC 노트테이킹 하는 방법 그 다음에 LC 노트테이킹 하는 방법과 함께 리딩 패시지를 읽을 때 무엇이 중요한지 아, 문제 유형이랄지 이런 것들이 다 아, 제가 찍어놓은 예전 영상이 있으니까 한번 리뷰하면서 여러분이 공부하시면 될것 같습니다. 자 오늘은 여기까지 하고요. 다음 시간에 아, 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.